नमस्कार तब स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान बुस्टर में आज को हम टपिक रेस्ट एंड मोशन आर रिटिव टर्म्स वाई ये वन अफ द रिजनेबल फैक्ट रहे मैं आपको चैनल में कई रिजनेबल फैक्ट को सीरीज नहीं बनाए कारण अब यह वन अफ द सीरीज को कंटिन्टी को रूप में रहे भिडियो में चाहिए व्हाट डू मिन बाई रेस्ट व्हाट डू मिन बाई मोशन अभी रेस्ट एंड मोशन आर रिटिव टर्म्स वाई इसमें चर्चा करने अब यहाँ हमी रिटिव रुट भर्म है इसके बारे में चर्चा करने सुरू देखे अंतिम समय हेदिन होगा अभी मैं यहाँ कई पोइंट मेन्सन एक्टिविटी मेन्सन जस जिस लीएर चाहिए हजार बुझ् सकूँ जिस में रहकर डाउट हु तो क्लियर होना सकने भिडियो सीधे सुरुआत कर दूँ अब पैला सुरू तो हजार रेस्ट रोशन लुझ्भंद अगड़ी चाहिए रिटिव के रिटिव भर्म से कह आ में हम यूज कर सौ अब रिटिव हम कंपेयर कराखे एट एब्सुलट भर्म से एब्सुलट भब्सुलट भर्म में रहकर हमें दुईटा कंपेयर कर सौ एक अर् में चाहे कंपेरिजन कर सौ यू कुछ बुझ् पैला तो रिटिव को मैं मिनींग तल राखे रिटिव भर्स इज एब्सुलट वे अ थिंग हेविंग अ रिनेसन टू अर कनेक्शन विथ अर नेसेसरी डिपेन्डेन्स अन एन अदर थिंग अब हमें रिटिव भर्म कहीं आयो डिस्क्राइब कर हमें कोईसंग रिनेसन तेज को कोईसंग रिनेट करा कोईसंग कंपेयर करें कोईसंग कनेक्ट करें कोई ये कोईसंग डिपेन्ड कराएर चाहे हमें इस डिफाइन कर सौ तर एब्सुलट भित्त हमें कंस्टैंट भैल्यू को रूप में लिख जो हजार जस हम ग्रेविटेसनल फोर्स को भैल्यू निल्दे फर्मुला डिराइव कर एब्सुलट टर्म लूज कर है भ्यूड अर एक्जिस्टिंग इंडिपेन्डेन्टली एंड नट इन रिनेसन टू अदर थिंग नट रिटेड रिटिव अर कंपेरिटिव कंस्टैंट भैल्यू वाले वाक अब एब्सुलट भित्तिक इंडिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट हो कहीं एब्सुलट भर्म आयो है जो कुछ मानव साइंस को टर्म लजूल डिफाइन कराखे अगड़ी एब्सुलट भर्म आई रखे तैं हजूल बुझ्पर् कि एब्सुलट भित्तिक जो तो टर्म चाहे तो भैल्यू चाहे के होता भाई तो इंडिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट हो इसको कसईसंग रिनेसन हो आप में एक्जिस्ट होने बुझ्पर् इस हम न कंपेरिटिव भी कर रिटिव भी कर इसको फिक्स भैल्यू होता जत गए इसको भैल्यू चाहे फिक्स हो जो हजार को लाइट को कुरा जो लाइट भित्ति के होता इसको भैल्यू चाहे भैकुम में जहाँ गए भी के होता चेंज होते हैं को जिससंग कंपेयर करे जे गए हमें के होता कंपेरिजन तो करते करते आप में एक्जिस्ट हो जो सी को भैल्यू है थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो इस हम एब्सुलट भू रिटिव भित्तिक इसको भैल्यू चेंज हो इसको भैल्यू चाहे एवटा को भैल्यू चाहे अर्क कुछ अब्जेक्ट को है कुछ फिजिकल फेनोमेन या कुछ फिजिकल अब्जेक्ट संग इसको भैल्यू डिपेन्डेन्ट हो है इस अथिंग हेविंग अ रिनेसन इसको रिनेसन हो टू अर कनेक्शन विथ अर नेसेसरी डिपेन्डेन्स अन एन अदर थिंग इसको भैल्यू चाहे के होता भाग अरुसम डिपेन्डेन्ट हो यदि हमें कुछ भी साइंस को टर्म में चाहे अगड़ी रिनेटिव भाई वर्ड लोड़े हेरी रख जोड़े डिस्क्राइब कर इसको भैल्यू चाहे चेंज होने बुझ्पर्यो इसको भैल्यू चाहे चेंजिंग हो कंपेरिटिवली हमें कर डिपेन्डेन्टली डिपेन्डेन्ट हो अर्ग कुछ भैल्यूसंग नेक्स्ट अब यह यूजेज अफ रिटिव टर्म्स है तो अब हम साइंस पढ़ा खेल अब वन अम रेस्ट एंड मोशन आर रिटिव टर्म्स तैं मत आने हो कि अरुण ठाव में आँच इसके बारे में हेरू जिसो हजूल हम फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंसटाइन को सबले नाम सुने के होगा अल्बर्ट आइंसटाइन ये महान वैज्ञानिक कें कसरी भाई भाग रिटिविटी भाई टर्म को कारण है एंड आइडिया अफ फिजिक्स फर एक्जापल अर्बर्ट आइंसटाइन थिरी अफ जेनरल रिटिविटी अब इनको सब भाई फेमस भाई जो थिरी तो रिनेटेड भाई यही रिनेटिव भाई टर्मसंग थिरी अफ रिनेटिविटी भाषा अब हजार क्लास एट में होता खेल रिनेटिव डेन्सिटी को है यह कंपेरिजन कर सौ जो वाटर को डेन्सिटी हमें अर्क ग्लास को डेन्सिटी डायमंड को डेन्सिटी इयर को डेन्सिटी सब कंपेयर कर रिनेटिव डेन्सिटी रिनेटिव ह्यूमिडिटी रिनेटिव डेसिबल है डेसिबल भाई साउंडस रिनेटेड रिनेटिव मोशन अब तेज के बारे में हम पढ़ते रिनेटिव प्रेसर भाई हो रिनेटिव भैल्यूसिटी भाई हो इसके बारे में मछाड़ी अर्क भिडियो भी बना रिनेटिव भिस्कोसिटी फिजिक्स में यह क्लास इलेवेन में पढ़् पर्व रिनेटिव विंड मानव विंड को भैल्यूसिटी को हम तैं रिनेटिव टर्म कोईस कंपेयर कर सौ है रिनेटिव थर्मल यो तो एटा सा मैं चाहे नौवटा मत यहाँ नौ दसवटा इक्जापल्स दिए तर रिनेटिव भर्म चाहे फिजिक्स में साइंस में जता जत आई रख रिनेटिव भित्ति के कसईस कंपेयर करें तो भैल्यू निल्ला भैल्यू चेंज होना कुछ भी ए भाई एवं अब्जेक्ट या ए भाई फिजिकल फेनामेन या कुछ टपिक 
इसको भ्यालू अर्को कुनै अर्को टपिक या अर्को जुन फिजिकल फेनोमेनसँग चाहिँ डिपेंडेन्ट हुन्छ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ रिलेटिभ भन्ने टर्मलाई चाहिँ युज गर्छौं अब यसको लागि चाहिँ पछाडी मैले एक्जाम्पलहरू दिएको छु एक्टिभिटीहरू दिएको छु सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दैन होला है अलि धैर्यताका साथ अलि प्यासन सहित चाहिँ हेर्दिनु भयो भने बल्ल बुझ्नु हुनेछ नेक्स्ट भनेको छ अब एउटा यहाँ एक्टिभिटी छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु अब पहिला सुरु त हजुरले अब्जर्भ गर्नु वरिपरि अब्जर्भ गर्दाखेरि के हुन्छ अब्जर्भ द पोजिसन अफ एनी टेन अब्जेक्ट लाइक वाटर ट्री बर्ड वाटर भनेको छ होइन वाटर रिपिट भएछ होइन वाटर भने चाहिँ पोन्ड हेर्नु रिभर हेर्नु वरिपरि भएको सराउन्डिङमा भएको अब्जेक्ट हेर्नु तिनीहरू के हुन्छ कुनै रेस्टमा हुन्छ भने कुनै मोसनमा हुन्छ होइन मानव एउटा यो बस छ बस चाहिँ मानव रोडमा चाहिँ रोकेर राखिरहेको छन् ड्राइभरले राखेको छ भने अब बस के छ त अहिले त रेस्ट छ रेस्ट भन्नाले वरिपरिको सराउन्डिङ विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ बस इज इन बस इज एट रेस्ट भन्न सकियो तर के हुन्छ हाम्रो अर्थ त रोटेट भइरहेको हुन्छ नि यदि हामीले अरू प्लानेटसँग कम्पेयर गऱ्यौँ अरू सेटलाइटसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने के हुन्छ अर्थ हाम्रो रोटेट भइरहेको छ भने यो बस पनि रोटेट भइरहेको छ होइन बस के हुन्छ मोसनमा हुन्छ सेम अब्जेक्ट के हुन्छ रेस्टमा पनि हुनसक्छ मोसनमा पनि हुनसक्छ कुनै पनि अब्जेक्ट होइन जस्तो रिभर फ्लो भइरहेको छ या यो फायर देखिरहनु भएको छ या ग्लास अफ वाटर हुनसक्छ थर्मोमिटर हुनसक्छ या एउटा बर्ड हुनसक्छ कहिले रेस्टमा हुन्छ कहिले मोसनमा हुनसक्छ होइन फाइन आउट विच आर इन अ स्टेट अफ रेस्ट अर विच आर इन मोसन भनेको छ होइन व्हाट क्यान यू कन्क्लुड फ्रम दिस एक्टिभिटी भनेको छ अब हेर्दाखेरि के हुन्छ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा पनि हुनसक्छ कुनै चाहिँ रेस्टमा पनि हुनसक्छ अब सेम अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा पनि हुन्छ हुनसक्छ र मोसनमा पनि हुनसक्छ यसको लागि हामी कम्पेयर गर्छौँ रिफरेन्स पोइन्ट भन्ने चाहिँ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु भन्ने टर्म चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ अब रेस्ट एन्ड मोसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि जस्तो रेस्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने त द बडी इज सेट टु बी एट रेस्ट भनेको छ अरे कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ अरे वेन इट इज नट चेन्जिङ इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ विथ रेस्पेक्ट द सराउन्डिङ भनेको छ सराउन्डिङको अनुसार चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ यदि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मानव एउटा ढुङ्गा छ होइन या स्टोन छ भने छ भने के हुन्छ भन्दा यो विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ अब्जेक्ट या त्यसको वरिपरि रुख हुनसक्छ होइन ट्री हुनसक्छ या अरू मानौँ ढुङ्गा अरू रकहरू हुनसक्छ विथ रेस्पेक्ट टु दोज अब्जेक्ट द स्टोन इज एट रेस्ट भन्न सक्यो कि यसको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छैन पोजिसन भन्ने बित्तिकै हामीले रेस्ट या मोसनलाई चाहिँ पोजिसन भन्छौँ होइन रेस्टमा छ अरे विथ रेस्पेक्ट टु द के छ सराउन्डिङको अनुसार हामीले विथ रेस्पेक्ट टु यो पछाडिको टर्मलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला मोसनलाई पनि सेम तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ द बडी सेट टु बी इन मोसन विन इट इज नट चेन्जिङ इट्स पोजिसन आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ अहिले सराउन्डिङ भनेको चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट हो के अब एउटा रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ रिफरेन्स पोइन्टको अनुसार नै के हुन्छ त्यसको के हुन्छ पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ सेम अब्जेक्ट रेस्टमा पनि हुनसक्छ सेम अब्जेक्ट मोसनमा पनि हुनसक्छ यो रेस्ट र मोसनको डेफिनेसन भयो अब हाम्रो जुन टपिक छ रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म छ त्यसको लागि चाहिँ रियल लाइफ इक्जाम्पल्स लिएर चाहिँ हेरौँ होइन यसको लागि चाहिँ एउटा हामी स्कुल बस बस चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ होइन स्कुल बस लेस लेटस्ट कन्सिडर अ स्कुल बस ओके यहाँ बस त बस भनेको छ तर हामीले स्कुल बस लिएर गर्न सक्छौँ एट रेस्ट भनेको छ रोकिरहेको गाडी छ नियर अ ट्री होइन बस स्टार्ट्स टु मुभ भनेको छ इट चेन्जेस इज पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री छ यसको लागि यहाँ पिक्चर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस एउटा स्कुल बस छ स्कुल बस चाहिँ रुको छेउमा छ अब यहाँनिर के गऱ्यो ड्राइभरले चाहिँ जुन गाडीलाई चाहिँ अब मुभ गराउन गइरहेको छ या चलाउनु गइरहेको छ भने के भयो भन्दाखेरि नाउ द बस इज चेन्जिङ इज पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री भनेको छ अहिले हामी सराउन्डिङ अब्जेक्टको कुनलाई चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट मानिरहेको छौँ भन्दा यो ट्रीलाई चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट मानिरहेको छ अब यो ट्रीको जुन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री के भयो भन्दा बस चाहिँ मुभ भइरहेको छ भने चाहिँ बसले पोजिसन पहिला रेस्टमा थियो भने अब पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ अब यहाँ केही स्टुडेन्ट्सहरू देख्नुभएको छ हामीले यहाँ एज्युम के गरिरहेको छौँ भने त्यो बसभित्र चाहिँ यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन् पहिला सुरु त हामीले एउटा बस छ भनेर एज्युम गऱ्यौँ बसको नजिकै ट्री छ भनेर एज्युम गऱ्यौँ अनि बस कहाँनिर छ भन्दा रोडको छेउमा छ भनेर भन्यौँ अनि रोड चाहिँ अब अब बस चाहिँ मुभ हुन थालिरहेको छ भने बसको भित्र भएको अब प्यासेन्जरको हामी स्टडी गर्छौँ अब यो स्टडी गर्दाखेरि के भनिरहेको छ लेटेस्ट कन्सिडर अ बस एट रेस्ट नियर ट्री होइन बस स्टार्ट्स टु मुभ इट चेन्जेस इज पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री भनेको छ पोजिसन चेन्ज भयो सिमिलरली द ड्राइभर अल्सो चेन्जेस इज पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री भनेको छ ड्राइभर मात्र होइन कि बसभित्र भएको
पोजिशन भन्न सक बट द ड्राइवर इज नट चेंजिंग इज पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू बस अब यहाँ कन्फ्यूजन आई सको यहाँ हमें एवं में पोइंट में भाग विथ रेस्पेक्ट टू ट्री थी अर्क पोइंट में हमें के कुछ कर भाई विथ रेस्पेक्ट टू बस अब यहाँ हेन हाई ये कन्फ्यूजिंग थोड़े ध्यान दून अब यह बस को रेस्पेक्ट अनुसार के बता बस संगसंगे तो स्टूडेंट दुईट मूव कर कारण इसको हेन भाई हो बस तो हजूर मूव करे जो लगे बाहर को सराउंडिंग झाल बड़ या विंडो बड़ बाहर हेन भाई हो बस भाई बाहर के सराउंडिंग पछाड़ी मूव भैर देख अब बस के भाई विथ रेस्पेक्ट टू दिस ट्री ओके इट इज इन मोसन बट तो ड्राइवर भी के मैं अगड़ी भादा खेल विथ रेस्पेक्ट टू दिस ट्री इट इज इन मोसन बट दिस ओके लाइक स्टूडेंट्स एंड द ड्राइवर इज रेस्ट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस बस भन्न सको ये जो माथि को रूप है या सीट अनुसार विथ रेस्पेक्ट टू दिस बस अल द पैसेंजर्स ओके इन साइड द बस दे आर एट रेस्ट पोजिशन रेस्ट पोजिशन भन्न सकता अब यहाँ फिर पछाड़ी हम इसके बारे में डिस्कस करने नेक्स्ट पॉइंट बने वाई तो अब रिजन को कुरा कर वेन यू आर सीटिंग इन अ बस मुविंग बस द पोजिशन अफ योर बडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर सीट अर द पैसेंजर रिमेन कंस्टेंट बने यदि सबजा बसि के वेन यू आर सीटिंग ओके इन साइड द मुविंग बस देन द पोजिशन अफ योर बडी इज नट चेंजिंग ओके विथ रेस्पेक्ट टू अदर सीट अर पैसेंजर तो कंस्टेंट हो तो हजर चेंज भैर छाइन तर एज कंपेयर टू अनदर पैसेंज योर पोजिशन इज नट चेंजिंग ते कुछ नहीं सो यू आर एट रेस्ट यू आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सीट और पैसेंजर भित्र सीट या पैसेंजर अनुसार हजर से के भाई रेस्ट में होने भाई रख थर्ड पोइंट ने बट द डिस्टेंस बिट्विन यू एंड एनी थ्री निर द रोड इज चेंजिंग एज टाइम पासेस अब यहाँ बुझ्पे के भाजा जब हजर चाहे कहीं भी ट्रावल कर गाड़ी बड़ बाहर हेन बस कार बड़ बाहर हेन भाई हो सराउंडिंग मूव भै जो देखि है तो क्योंकि हजर को बस को जो पोजिशन चेंज भारत कारण डिस्टेन्स चेंज भारत कारण टाइम अनुसार टाइम मान एक घंटा पीछे एक मिनट दुई मिनट पांच मिनट पीछे चाहे हजर को पोजिशन चेंज भैर विथ रेस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग हाई सो यू आर मुविंग विथ रेस्पेक्ट टू ट्री भन्न सकता बाहर को ट्री अनुसार के तैयार जति गाड़ी भित्र हो मूव में होने भन्न सको अब इन कन्क्लूजन में हमें के भन्न सको भादा खेल दियर फोर ये कन्क्लूजन पोइंट रहे तीनटा पॉइंट ध्यान दून द सेम अब्जेक्ट एट द सेम इंस्टैंड और टाइम कैन बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एवटे अब्जेक्ट जस हमें गाड़ी को इक्जापल लिं गाड़ी भित्र जो पैसेंजर थे ते पैसेंजर के रेस्ट में मोसन में दुईटे है द सेम अब्जेक्ट एट द सेम टाइम और सेम इंस्टैंड कैन बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग मोसन इज नट एब्सुलेट निदर इज द रेस्ट मोसन एब्सुलेट होते हैं इसको भैल्यू चेंज हो यदि हजार के एवं अब्जेक्ट सब कंपेयर करक फरक अब्जेक्ट सब कंपेयर कर पोजिशन भी चेंज हो कहीं रेस्ट में होता कहीं मोसन में हो स्टेट अफ एनी अब्जेक्ट डिपेंड अन द अदर अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विच द पोजिशन अफ अ बडी इज कंपेयर स्टेट भित्ति आइदर रेस्ट इधर रेस्ट और मोसन में हम स्टेट भाई भी अब्जेक्ट रेस्ट में कि मोसन में हम कंपेयर कर भैल्यू तेज को पोजिशन या स्टेट से कि कुछ में डिपेन्ड हो भाई अर्क अब्जेक्ट को पोजिशन में कुन अब्जेक्टसंग हमें कंपेयर कर जो हजर कहीं रोड में उभि राख्भ मानव हजूला तो लगे रेस्ट में हो हजर एकदम करेक्ट हो यदि हजूल ने वरीपरी को सराउंडिंग अनुसार कंपेयर कर हजर रेस्ट में हो तर यदि हम अरुण प्लानेटसंग यदि अरु हेवेन्ली बडिज हम अर्थ बाहेक अरुण कुछ बाहर को प्लानेट या कुछ मान सैटेलाइटस कंपेयर गये के होता ते अब्जेक्ट नहीं के होता मोसन में हो क्यों अर्थ से रोटेट भी कर रिवल्व भी कर दुईटे कर कारण सेम अब्जेक्ट के भाजा मोसन में होने सकता रेस्ट में होने सकता कुछ लीएर नहीं हमें के भाई कुछ भी अब्जेक्ट को पोजिशन हम कंपेयर कर थैंक यू एंड किप सपोर्टिंग भिडियोलाइयर कर दून लाइक भी कर